好，我们是乖乖丫丫啪啪照。我是乖乖，我是丫丫。这位是锦东县的副县长，还有这位是黄老板。没错，现在就在锦东彝族自治区里面的一个哀牢山脉的断山腰。没错，神农尝百草啊，日遇七十二毒。得茶而解之，这是什么意思呢？听说啊，这是有一个故事的。我来知道，郭老板来说说吧。对对。啊，就是这个茶呢，从这个历史记载，呃，以前不叫茶，以前叫奢。那么刚刚呢，呱呱丫丫也说了，是得到了这一片茶而解毒，所以以前的茶呢，是作为药用。传说啊，在锦东有一个神农。然后他就晕倒在这棵树下面。没错，啊，今天我们就要去看一看这棵神农晕倒的千年古茶树哦。因为听说他醒来的时候，发现有一片叶子。他吃了之后，他身上的七十二种毒全部都被解除喽。那我们现在就去看看。走，出发。可以看到，我们现在已经快要到哀牢山的山顶。我们目前呢，还是在中段的位置。然后这边有许多哀牢山的村民，好像。有一些都喝醉了呢，<笑>天还没暗就喝醉了呢。啊、我们在的这些同胞都是彝族同胞。哦，原来这边都是彝族同胞啊。我在这儿盖点房子，盖个城，盖个房。啊，盖房子，请客。他，他的意思说，盖一点房子，请村民吃饭。好，走吧，我们过去吧。好，好看一下树，往、啊、前走哈。好，其实我们彝族同胞还是很热情。哎，没错。接下来我们要走这个山路上去看那个古茶树。他家呀？啊，你这个来看呀？没有人来消费。啊，他不这个是他家。这是他家。我说这片地啊，无意，我不懂这个路不太好走。这个路有点会陷啊。哎呀，你有感觉到很很清爽的感觉？哦，哈哈哈哈哈！鸡啦，被吓死了！你有没有感觉很浓的荤豆精的味道？还有点鸡屎，有没有鸡屎？没有鸡屎。好，灰鸡，灰鸡。哦，你看从这边看下去，这个视野超棒的啦！要去看千年古茶树哦，对啊，不是那么容易的事情。丫丫，你还行吗？可以，你要经历这个稍微难走一点点的这个小石子路。没错，这是石子路吗？这是土路吗？土路啊！哈哈哈哈哈！这个是赶牲口的路。<笑>没有当地的村民带你是找不到这个路的。回车吧。哎，车书记。你好，你好，谢谢你带我们来哦。<笑>这是我们的村书记啊，他在他的带领之下呢，我们就找到这棵千年的古茶树。哦，就是在这边晕倒的嘛。对，神农在两三千年前就晕倒在这边。<笑>晕倒之后呢？晕倒之后，你再踩，踩一颗，哦，含进去。嗯，复活了，<笑>身上的毒素都没了，都排除掉了。所以这棵树它已经有多长？千年呐、啊，一千七百岁，一千七百岁。这棵茶树，据我从文献上考证的，有一千七百多年。哦、oh. ，而且这是从年龄上讲，再再就是从它这个树围的角度讲，现在相当于是四个人才能围在一起了啊。四个人手牵手才能围起来了。哦哦哦，哦，我们现在看到哈、哦，这里。这棵树一定要有四个人，然后才能围成一圈，然后已经是千年老树了，一千七百岁。一千七百岁。像它这个茶叶都是什么茶叶呢？这个就是呃大叶种的品种，大叶大叶种、呃，大叶普洱。这个也算是一种普洱。对，这个属于普洱茶啊。那它是野生的吗？它不，它是它是属于栽培型啊。过渡型啊，就一千七百年前，我们的先人们在这边栽培的，栽培在这里培养驯化，嗯，然后成为一棵神农能够尝百草的茶树，嗯，这就是当初的先人们用智慧才能够获得这么一棵嘛，可能当初栽了很多很多，剩下的只有这么一棵。好的，好的，非常的稀有，就仅剩一棵哦。我们现在要去下一个地方。你们知道平时跟你们联系的是我家夫人。哎，对，哦，这个路超级陡。现在看完了古茶树之后呢，我们要先去我们山上的酒店了。山上那个不是酒店
啊，不然是什么？我们今天要住在山上的山庄，类似山庄的地方。这边可能路哈、喔、还没修得很好，大家可以看到是没有那个杂货店，没有杂货店哦。丫丫两个人已经带了两大包。饼干还有饮料，对啊，你们可以看到整座山几乎都没有人，基本上都只有当地村民，因为它这边主要就是产茶的地方，而且这棵苦树也是要当地的村民带领山才看得到的，不然是没办法的，对吧？这种路谁发现得了啊？没办法，我们如果自己来哦，直接就开过去了呢。<笑>